വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഈ ഒരു വോൾ ഡെക്കർ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എന്നാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നായി എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വയലൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ചട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ചട്ടയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽക്ക് ഞാൻ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് വരക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചാലും മതി ഞാൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അത്ര എക്സ്പെർട്ട് അല്ല അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നടുവില് ഇതേപോലെ ഒരു ലൈൻ വരയാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലൈൻസിന്റെ മേലെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഫിന്റെ വെയിൻസ് വരക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലീഫിന്റെ വെയിൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഡ്രോയിങ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്കെയിലൊക്കെ വരച്ച് വരക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ വെയിൻസ് വരച്ചു വെക്കാം ഇനി ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ മേൽക്ക് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അക്രിലിക് മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മൂന്നും ലീഫിനും കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ പേപ്പർ ട്യൂബ്സിന്റെ മേലെ ആദ്യം വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേൽക്ക് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമ്മള് ബ്രോൺസില്ലേ ആ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്ക ചെയ്ത എന്നിട്ട് അതും ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ മേൽക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് അക്രിലിക് വൈറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ പേപ്പർ ട്യൂബ്സും എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മെറ്റൽ റോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാ പേപ്പർ ട്യൂബ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മെറ്റൽ റോഡ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈനിൽ പേപ്പർ റോഡ് വളച്ചു കൊടുക്കാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഫ്രെയിമിന്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കാ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ വളച്ചെടുക്കാ ഇനി നമ്മളെ പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ലീഫ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേൽക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാ ചെയ്യുന്നത് ഇനി 
ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു പേപ്പർ ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് സ്കെച്ച് പെന്നിന്റെ മേലെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഊരിയെടുക്ക ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടതും നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഇവിടെ റെഡിയായി സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഫീഡ